வணக்கம் நான் புண்ணியமூர்த்தி பேசுகிறேன் இப்போது இந்த பசு தீவனங்களை பற்றி இன்றைக்கி காணொலியில் பார்ப்போம் இதில் அடிப்படையாக பார்த்திங்கன்னா பசு தீவனங்களில் புல் வகை தானிய வகை பயர் வகை மர வகை தீவனம் மரம்னு சொல்கிறத விட நான் சிறு செடின்னு சொல்லுவேன் அதுக்குள்ளே காரணத்தை நான் பின்னாடி சொல்லிடுறேன் இப்போ புல் வகையை பார்த்திங்கன்னா இறவையில் வந்து அதாவது நீர் ஆதாரங்கள் இரிகேஷன் நம்ம இறவை பயிராக பண்ணுறது வந்து கம்பு நேப்பியர் ஒட்டு புல் அந்த கோ மூணு கோ நாலு கினியா புல் சூப்பர் நேப்பியர் ஜினியநாத்துன்னு சொல்லி பல பேரில் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே அது ஒட்டு ரக புல்கள் நிறைய ஈல்டெல்லாம் கொடுக்கும் அதில் வந்து இப்போ ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து விழுக்காடு புறதம் இருக்கும் நார் சத்து ஒரு முப்பத்தி நாலு விழுக்காடு இருக்கும் இது வந்து தொடர்ந்து அறுத்து இப்போ கறவை பசுக்களுக்கு கொடுக்கறது வந்து ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் இதே அந்த புல் வகையில் மானாவரியில் வந்து கொழுக்கட்டை புல் போடுறதும் உண்டு தானிய வகை தீவன பயிர்களில் வந்து மக்காச்சோளம் ஆப்ரிக்கன் தாள்னு சொல்கிறது கோ கோயம்புத்தூர் எஃப்எஸ் நைன் ஃபாடர் சோளம்னு சொல்லக்கூடிய கோ எஃப்எஸ் இருபத்தொம்போது இது வந்து இரவையில் கம்பு இது மூணும் வந்து கொஞ்சம் நீர் ஆதாரங்கள் இருக்கிறது அப்புறம் இருக்கோ இருபத்தேழு சோளம் வந்து மானாவரியில் போடுறதுக்கு மக்காச்சோளம் கம்பு இதெல்லாம் இருக்குது இதே செஞ்சோளம் வெள்ளைச்சோளம்னு பல வகையில் அவங்க சொல்லுவாங்க அந்தந்த ஊருக்கு அந்தந்த மண்ணுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை அனுபவத்தில் அவங்க இருக்கிறவங்க அதை பயன்படுத்தலாம் இது வந்து எட்டுலேருந்து ஒரு பன்னிரெண்டு விழுக்காடு புரதம் இருக்கும் நார் சத்து ஒரு முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் பக்கம் இருக்கும் இது பயிர் வகை தீவனங்களில் வந்து புரத சத்து கொஞ்சம் அதிகமாக உள்ளது இது வந்து ஓரளவுக்கு நீர் ஆதாரம் இருக்கிறதும் இருக்குது ஒரு வறட்சியான பகுதியில் போடுறதும் இருக்குது கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சுலேருந்து இருபத்தஞ்சி விழுக்காடு புரதம் இருக்கும் நார் சத்து இருபத்தி மூணு அதனால் பால் உற்பத்திக்கு ஒரு புல்லோட புல் வகையோடு கொடுக்கறதுக்கு இந்த பயிர் வகை தீவன பயிர்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் இதில் இரவை பயிர்களாக பார்க்கணுன்னா நீர் ஆதாரம் உள்ள இடங்களுக்கு வேலி மசால் குளிரான பிரதேசங்களில் மட்டும் குதிரை மசால் முயற்சி பண்ணலாம் அது சில வகைகள் வந்து கொஞ்சம் வெப்பத்தை தாங்குறதும் இருக்குது மற்ற எல்லா இடங்கள்லேயும் வேலி மசால் நல்லா வரும் லூசன்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் தட்டைப்பயிறு முயல் மசால் கொள்ளு இதெல்லாம் வரும் இப்போ மானாவரியில் வந்து முயல் மசால் சங்கு புஷ்பம் வேலி மசால் வந்து ரெண்டு கட்டத்துலேயும் வரும் முதல்ல நல்லா முளைச்சிடுச்சுன்னா வேலி மசால் வந்து ஓரளவுக்கு வந்துடும் அப்புறம் நரிப்பயிறு நிறைய இடங்களில் போடுறாங்க எந்த நேரமும் ஒரு வருஷம் முன்னூற்றறுபது நாள் நமக்கு கிடைக்கிற மாதிரி ஒன்று இருக்கணுன்னா இந்த சிறு மரம் அல்லது செடி வகைகள் ஏன் செடின்னு சொல்கிறேன்னா இது எந்த மரத்தையும் நீங்கள் உயரமாக வளர விட்டீங்கன்னா வெறும் அப்படியே கிளைகளாகவும் இதாகவும் தான் இருக்கும் அதை வந்து நம்ம வந்து அடிக்கடி வெட்டி வெட்டி அதை வந்து சின்னதாக வச்சுக்கிட்டு இருந்தால் தான் இந்த சிறு செடி அல்லது வந்து இரவைகளை வந்து நீர் ஆதாரம் உள்ள இடங்களில் அகத்தி சுபாப்புல் கிளேரிசீடியா கல்யாண முருங்கை மல்பெரி இதே இது வந்து மானாவரியில் சுபாப்புல் கருவேல் வெள்வேல் சித்தகத்தி கொடுக்காப்புள்ளி குடைவேல் கிளேரிசீடியா வந்து நேரடியாக மாடுகள் சாப்பிடாது அதை கொஞ்சம் இது பண்ணும் மல்பெரி வந்து நல்லா வரும் நல்ல நீர் ஆதாரங்கள் இருந்தால் ஆனால் அதை அப்படியே நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடாது ஏன்னா வயிறு ஒப்பிக்கும் சுபாபுல் வந்து இடத்த அடைச்சிக்கிட்டு ரொம்ப அதிகமாகலாம் போடக்கூடாது குறைவாக தான் போட்டுக்கணும் கருவேல் வெள்வேல்லாம் நமக்கு ஆதாரமாக சில இடங்கள் இருக்குது அதில் ஒன்றும் வேறு பயிர் பண்ண போகலங்கும்போது அதை பண்ணணும் இதுவும் வந்து நல்ல ஒரு புரத சத்து பதினஞ்சுலேருந்து இருபத்தஞ்சி சதவீதம் உள்ளது நார் சத்து இருபத்தி ரெண்டு அப்படின்னா நார் சத்து குறைவாக இருக்கணும்னா அப்பப்போ அதை வந்து நம்ம வந்து வெட்டிக்கிட்டே இருக்கணும் இதில் இந்த அடுத்து இந்த பயிர்களில் இருக்கக்கூடிய சில பிரச்சனைகள் அதை எப்படி சாகுபடி பண்ணும்போது என்ன மாதிரிலாம் பண்ணுங்கிறத அடுத்து பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம் கால்நடைகளுக்கு தேவையான மருத்துவம் மற்றும் பராமரிப்பு ஆலோசனைகளுக்கு ஆறு மூன்று எட்டு மூன்று ஏழு ஒன்று ஏழு ஒன்று ஐந்து பூஜ்ஜியம் என்கிற வாட்ஸ்அப் எண்ணை தொடர்பு கொள்ளவும் நன்றி